உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்கிற நிகழ்ச்சியில் பலதரப்பட்ட நோய்களுக்கு எளிமையான மூலிகை பொருட்களை கொண்டு அற்புதமான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் வாதம் பித்தம் கபம் இவை எது அதிகரித்தாலும் குறைந்தாலும் நோய் செய்யும் ஆகையால் அந்த வகையான நோய்க்கும் அற்புதமான மருத்துவ குறிப்புகளையும் பார்த்து வருகிறோம் இதோடு மட்டும் அல்லாமல் மனித உடலில் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு அதன் நோய்த்தன்மைக்கேற்ப எளிமையான மூலிகை மருத்துவங்களை பார்த்து வருகிறோம் இப்பொழுது சூளை கபம் இருமல் பசியின்மை போன்ற நோய்கள் தீருவதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பு ஒன்றை பார்க்கப் போகின்றோம் சூளை சூளை என்றால் கடுமையான வயிற்று நோய் இந்த வயிற்று நோய் ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டால் மலக்குடலில் அழுக்குகள் தங்கி நாளடைவில் நமக்கு மூல நோயாக மாறும் இதன் மூலம் சூளை நோய் அதிகரித்து அடி வயிற்று பகுதி நொந்து நொந்து வலிக்கும் இவை சூளை என்று பெயர் அடுத்ததாக கபம் கபம் அதிகரித்தால் இருமல் ஈலை போன்ற தொற்று நோய்கள் ஏற்பட்டு நுரையீரலில் சளித்தன்மை அதிகரிக்கும் சளித்தன்மை அதிகரித்தவுடன் சுவாசித்தலில் பிரச்சனை மூச்சு விடுவதில் சிரமம் நுரையீரல் சளி தொண்டைக்கட்டு சளியுடன் இரத்தம் ஏற்படும் அடுத்ததாக பித்தம் பித்தம் அதிகரித்தால் வாய் எச்சில் ஊறல் அதிகரிக்கும் தலை கிருகிருப்பு அதிகரிக்கும் தூங்கி காலையில் எழுந்தவுடன் வாய் பிதற்றல் வாய் ஊறல் வாய் கசப்பு வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் இவையெல்லாம் ஏற்படும் தலையில் பொடுகு தொல்லை அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக பசியின்மை பசியின்மை அதிகரிப்பதற்கு காரணம் மிக முக்கியமான காரணம் வயிற்று பகுதி அன்பான நேயர்களே நாம் மேற்கோள் காட்டிய அத்தனை நோய்களையும் மிக எளிமையான முறையில் தீர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு காய கற்ப சூரணம் ஒன்றை பார்க்கப் போகின்றோம் பஞ்ச தீபாக்கனி சூரணம் அக்னி என்றால் நெருப்பு அக்னி என்றால் ஆவேசம் அக்னி என்றால் அடிவயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான காற்று இவையெல்லாம் பஞ்ச தீபாக்கனி ஐந்து வகையான பொருட்களில் சேர்ந்து அவற்றை நீக்கும் அளவிற்கு இந்த அற்புதமான சூரணத்தை பார்க்கப் போகின்றோம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை சுக்கு ட்ரை ஜிஞ்சர் காய்ந்த சுக்கு சுண்ணாம்பு நீரில் ஊற வைக்கப்பட்டு பிறகு மேல் தோல் நன்றாக சீவி எடுத்துக்கொண்டால் உன்னதமான சுத்தி முறை ஆகும் அவ்வாறு சுத்தி செய்து எடுத்துக்கொண்ட சுக்கு வயிற்று வலி குண்மம் மகோதரம் பொறுமல் வயிற்று பொறுமல் பெருவயிறு இவைகளை போக்கி சூளை நோயை போக்கும் என்பதால் நாம் சுக்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக திப்பிலி திப்பிலி ரசாயனம் நுரையீரல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொற்று நோய் கிருமிகள் நுரையீரல் சளி இவைகளை கரைத்து வெளியேற்றி சுவாசம் செய்ய ஏதுவானதாக அமைகின்றது தொண்டைக்கட்டு கடுமையான ஈலை இருமல் மூலம் ஏற்படுகின்ற தொற்று நோயை போக்கும் என்பதால் நாம் திப்பிலியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக மிளகு மிளகு ஒரு கிருமி நாசினி தொற்று நோய் மூலம் ஏற்படுகின்ற அதாவது கபம் கபத்தை நன்றாக அறுத்து வெளியே எடுத்து சளித்தன்மையை கரைத்து மலமிளைக்கையாக வெளியேற்றி இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்களை பிளட் டாக்சின் என்று சொல்லக்கூடிய நச்சு பொருட்களை வெளியேற்றும் என்பதால் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஜீரகம் சீர் அகம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வயிற்று பொருட்கள் அதாவது தேவையற்ற நச்சுக்களை வெளியேற்றி உள் உறுப்புகளை பாதுகாத்து இரத்த அழுத்தங்களை முறையாக செலுத்தி நமக்கு பசியின்மை நோயை அழகாக நீக்கி பித்தத்தையும் நீக்கும் என்பதால் ஜீரகத்தையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஏலக்காய் ஏலக்காய் நறுமணம் உள்ள ஒரு அற்புதமான பொருள் ஏலக்காய் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது ஏல அரிசியும் பயன்படுத்தலாம் நேயர்கள் ஏலக்காயோடு எடுத்துக்கொண்டால் 
அதன் தோளில் இருக்கக்கூடிய நறுமணம் சூரணத்தின் சுவையை அதிகரிப்பதோடு இல்லாமல் மருத்துவ சக்தி அதிகரிக்கும் என்பதால் ஏலக்காயோடு எடுத்துக்கொள்வது சிறப்பு ஏலக்காய் வயிற்று பொறுமலை தணிக்கும் வயிற்று உப்பசம் வயிற்றில் தங்கியிருக்கக்கூடிய கழிவுகளை போக்கி அற்புதமான முறையில் மருந்தாக செயல்படும் என்பதால் ஏலக்காய் தூளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் உயர்தரமான நாட்டு சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை உடல் குளிர்ச்சி கடுமையான வயிற்றுவழி காலத்தில் நாட்டு சர்க்கரை சிறிது நாவில் வைத்து உமிநீரோடு சுவைத்து வந்தால் படிப்படியாக உடல் உஷ்ணம் தனிந்து வயிற்றுவழி காணாமல் போகும் இது உடலுக்கு இரும்பு சத்தும் கால்சிய சத்தும் தந்து பசியின்மை போன்ற பல நோய்களுக்கு நீக்கும் என்பதால் நாம் இந்த நாட்டு சர்க்கரையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அடுத்ததாக சூரணத்தை எப்பொழுதுமே நெய் அல்லது தேனோடு சாப்பிட வேண்டும் ஏனென்றால் சூரணத்தின் வீரியத்தன்மை இவை இரண்டு மட்டும் கூட்டித்தரும் அவ்வாறு கூட்டி தரும்போது நமக்கு உடலில் தங்கியுள்ள நச்சுக்கள் வெளியேறி உன்னதமான பலன்களை செய்யும் என்பதால் தூய்மையான தேனையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் தேன் பல வகையான பூக்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டு ஒன்று சேர்வதால் மருத்துவ குணம் அதிகரித்து தானும் கெடாமல் தன்னுடன் சேர்ந்த சூரணத்தின் பொருளையும் கெடுக்காமல் நீண்ட காலம் அவை பயன்படும் என்பதால் தேனையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் சுக்கு ஐம்பது கிராம் மிளகு ஐம்பது கிராம் ஜீரகம் ஐம்பது கிராம் திப்பிலி ஐம்பது கிராம் ஏலக்காய் இருபத்தி ஐந்து கிராம் அல்லது பத்து கிராம் பத்து கிராம் போதுமான அளவிற்கு வேண்டுமென்றால் சற்று அதிகரித்து கொள்ளலாம் நாட்டு சர்க்கரை இதற்கு சமையடை அத்தனையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் இவற்றில் நாட்டு சர்க்கரையை தவிர்த்து ஏலக்காயை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களை பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து கொள்ளலாம் முதலில் நாம் வானலில் சுக்கு துண்டை சேர்க்கலாம் சுக்கு மிளகு அடுத்ததாக திப்பிலி இவற்றுடன் ஜீரகம் அன்பான நேயர்களே இவை நீண்ட காலம் பயன்படுத்த வேண்டிய சூரணம் என்பதால் அதிகப்படியான கருகாமல் அதாவது பொருட்களை கருகிவிடாமல் பொன்னிறமான பதத்தில் வறுத்து எடுக்க வேண்டும் அத்தனை பொருட்களும் பொன்னிறமாக வறுத்துவிட்டன இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த அற்புதமான பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்த பொருட்களுடன் ஏலக்காய் இவை அனைத்தையும் அற்புதமான முறையில் கல்வத்தில் சேர்த்து நன்றாக இடித்து தூள் செய்து எடுக்க வேண்டும் அன்பான நேயர்களே அதி அற்புதமான இந்த பொடியை நாம் நன்றாக அரைத்து எடுத்து வைத்துள்ளோம் அதாவது சுக்கு மிளகு சீரகம் திப்பிலி இவற்றை பொன் வறுவலாக வறுத்து அத்துடன் ஏலக்காய் சேர்த்து நன்றாக கல்வத்தில் இட்டு அரைத்து தூள் செய்து எடுத்து வைத்துள்ளோம் இவற்றுடன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும் அற்புதமான இந்த சூரணத்தை ஒரு பீங்கான் பாட்டிலில் பத்திரப்படுத்தி எடுத்துக்கொள்ளவும் இந்த சூரணத்தை காலை மாலை உணவிற்கு பின் அரை மணி நேரம் கழித்து இருவேளை சுமார் ஐந்து கிராம் ஒன்று முதல் ஐந்து கிராம் அளவிற்கு ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பத்து வயதிற்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இரண்டு கிராம் பத்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஐந்து கிராம் இதனுடன் தேன் அல்லது தூய்மையான நாட்டு பசுனை விட்டு பிசைந்து நாவிலிட்டு சுவைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் பசியின்மை சூளை கபம் வாதம் 
பித்தம் இவையெல்லாம் நீங்கும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் உடல் அற்புதமான முறையில் பாதுகாக்கப்படும் அன்பான நேயர்களே பஞ்ச தீபாக்னி என்கிற அற்புதமான இந்த சூரணத்தை எளிமையான முறையில் நாம் தயார் செய்து உள்ளோம் வேண்டுபவர் அதாவது இது நோய் உடையவர்கள் மட்டும் சாப்பிடலாம் என்று இல்லை யார் வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம் அவ்வாறு சாப்பிடும் போது அவர்கள் உடல் அற்புதமான முறையில் வனப்பு பெறும் வனப்பு என்றால் திடகாத்திரம் அழகு இவை ஏற்படும் ஆகையால் அனைவரும் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்